μέσα σε ένα φως και μια βρώμα ένα αλόκοτο μέσα στο δωμάτιό μου φανερώθηκε ο ίδιος ο δαίμονας. Ο δαίμονας όπως το ξέρουμε με την ουρά και το χρώμα και την οσμή την άσχημη και ήταν και πολύ μεγάλων, μεγάλης διάστασης δηλαδή περίπου διπλάσιος από έναν άνθρωπο και είχε πολύ άσχημες διαθέσεις και όρμηξε πάνω μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο ναό και στην Ιερά Μονή Ταξιάρχη Μιχαήλ όπου εδώ είναι η μετανιά μου εδώ κάθε μέρα τελούμε τη Θεία Λειτουργία και δεχόμαστε τον κόσμο έτσι ώστε να ευχαριστήσουμε τον Χριστό και να δώσω απαντήσεις στα πάρα πολλά ερωτήματα που έχουν οι νέοι μας και οι άλλοι άνθρωποι που τρέχουν σε αυτές τις ανατολικές θρησκείες. Ε, ευχαριστώ και για το ερώτημα διότι ε, πράγματι είναι ένα από τα βασικά γεγονότα που με έκανα να στρίψω και να πάρω το δρόμο προς Εμαούς ε, όταν η Εκκλησία, ο πατέρα Αντώνιος ο Αλεβιζόπουλος και κάποιοι συνεργάτες του μου είχαν συστήσει και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία με τον Γέροντα σήμερα Άγιο Πορφύριο καθώς επίσης και με τον Άγιο Παΐσιο. Ε, σε συνέχεια αυτό που είχαμε πει για το θαυμαστό γεγονός του, που έσπασε το βράχο με το σημείο του Σταυρού ο Άγιος α, Παΐσιος έτσι ώστε να δώσει το μήνυμα σε μας που μεταφέραμε τότε πάρα πολλούς χιλιάδες χιλιάδων δαίμονες και μας υπηρετούσαν για να μας δείξει, γι' αυτό έκανε και το θαύμα και έσπασε αυτό το τεράστιο βράχο, να μας δείξει ότι υπάρχει Χριστός και η δύναμη του Χριστού, η δύναμη του Θεού είναι πολύ πιο πάνω από όλες αυτές τις δαιμονικές δυνάμεις που είχαμε εμεί τότε στην υπηρεσία μας. <coughs> Άλλωστε, γι' αυτό και ο Άγιος έκανε το θαύμα. Ο ίδιος δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο, εμείς το χρειαζόμαστε και έτσι δεν λειτουργήσαν ούτε οι μαγικές δυνάμεις του Γιώργου, ούτε οι δικέ μου και αμέσως με μία απλή ευχούλα και το σταύρωμα του βράχου να φύγουν όλα στον αέρα. Στη συνέχεια κάπου και παράλληλα είχα γνωρίσει ε, και πάρα πολλούς Άγιους Πατέρες. Καθώς επίσης και τη συνεργασία, τη γνωριμία, την προσευχή του με τον Άγιο Πορφύριο. Ε, τότε αποφάσισε η Εκκλησία, η Σύνοδος της Ελλάδος μετά από σύμφωνη γνώμη της Θεολογικής Αθηνών ότι επειδή έχω χάσει ε, το χάρισμα από την βάπτιση να μου δώσουν πάλι το Άγιο Μύρο. Και είχε επιλεγεί για αυτό το σκοπό ο Ειρηναίος ο Πούλοβιτς. Δύο μέρες πριν γίνει η Θεία Λειτουργία και η απονομή του Αγίου Μύρου της βάπτισης το οποίο είχα χάσει τη χάρη γιατί είχα φύγει από το χριστιανισμό μας ε, είχα συναντήσει τον Άγιο το Γέροντα Πορφύριο. Εκεί λοιπόν μου είπε ότι ό,τι και να συμβεί μην στεναχωρηθείς και μην φοβηθείς. Εγώ θα είμαι εκεί και θα προσεύχομαι με το κομποσκίνι. Ε, εγώ αμέσως ζήτησα να μάθω τι θα γίνει, τι, τι να μην φοβηθώ, τι θα μου τύχει άλλο. Και μου είπε ότι μόλις έρθει ο μαύρος, μόλις έρθει, εσύ δεν θα φοβηθείς. Μην αλλάξεις την πίστη σου, μην πάντα να ελπίζεις και εγώ θα είμαι εκεί και θα προσεύχομαι. Πράγματι, ήρθε ο, ο, εκείνη η ώρα μέσα σε ένα φως και μία βρώμα, ένα αλόκοτο, μέσα στο δωμάτιό μου 
φανερώθηκε ο ίδιος ο δαίμονας. Ο δαίμονας όπως τον ξέρουμε με την ουρά και το χρώμα και την οσμή την άσχημη και ήταν και πολύ μεγάλων, μεγάλης διάστασης δηλαδή περίπου διπλάσιος από έναν άνθρωπο και είχε πολύ άσχημες διαθέσεις και όρμηξε πάνω μου. Εγώ μέσα στον απόλυτο φόβο κοιτάω και μέσα στη γωνία στο ίδιο το δωμάτιο ήταν ο Άγιος Πορφύριος ο οποίος ήταν γονατιστός και το κοπεσκινάκι στο χέρι του. Και προσευχόταν. Εκεί λοιπόν έκανε μία προσπάθεια ο δαίμονας λέγοντάς μου ότι είμαι δικός του και πράγματι σε εισαγωγικά δικός του ήμουνα εκείνη την εποχή και επειδή επρόκειτο σε λίγες ώρες να αλλάξω το στρατόπεδο και να έρθω δια του Αγίου Μύρου στην χάρη της Εκκλησίας Χριστού τότε πράγματι φοβήθηκα τότε έγινε η σύγκρουση τότε κατάλαβα ότι τέλος μέχρι εδώ ήτανε, τελειώνω και ο γέροντας, ο Άγιος Πορφύριος προσευχότανε με θέρμη, γονατιστός και με κοίταγε συνέχεια. Ε, κάποια στιγμή εγώ μέσα στην απόγνωσή μου, στον απόλυτο φόβο και μέσα στο νερό που είχα πολύ υδρώσει σε όλο μου το σώμα Φώναξε και έλεγα «Μα ταξιάρχη μου Μιχαήλ, σε παρακαλώ». Βέβαια το είπα έτσι από συνήθεια, έτσι μου είχαν πει και οι γέροντες και προσευχήθηκα και κάλεσα τον ταξιάρχη. Ξαφνικά άλλαξε το σκηνικό στην αίθουσα διότι ήρθε έτσι με μία δύναμη, ορμητικά μπήκε μέσα στο χώρο ο ταξιάρχης και λέγοντας ότι είναι δικός μου, αμέσως εξαφανίστηκε ο δαίμονας και αμέσως μία αγαλίαση στο δωμάτιο και μία πολύ μεγάλη χαρά με έλουσε. Μετά από πάρα πολλά άλλα πράγματα που έκανα για να μπορέσω να συνειδητοποιήσω ότι είμαι ζωντανός και με μεγάλο φόβο ήρθαν και τα παιδιά από την Αγία Παρασκευή που με συνόδευσαν από την συνοδεία του Παπαντώνη του Μακαριστού Αλεβιζόπουλου και πήγαμε στο ναό. Και όταν ήρθε η ώρα, πράγματι είχε δει και ο γέροντας Ειρηναίος στην απόλυτη ησυχία ότι δόξα το Θεό περάσαμε και αυτό το βράδυ και ο Γιάννης προσφέρεται στον Κύριό μας. Έτσι και έγινε. Έλαβα το Άγιο Μύρο, με σταύρωσε, μύρωσε και ήταν μία βασική στροφή προς την Ορθοδοξία, ηρέμησα και από τότε, αλλά ακόμα και σήμερα, στη σκέψη μου πάντα και στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα για ευχαριστία έχω τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος Πορφύριος ο οποίος με στήριξε με πολλά πράγματα και κυρίως με την προσευχή του και την ευχή του που πήγαινε εκεί και πολλές φορές δεν ήθελα να πάω να με δει, να μην τον ενοχλήσω και καθόμουν πάρα δίπλα ίσα ίσα για να μπορέσω να έχω την άβρα του, να τον βλέπω έστω και από μακριά. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί με εγκατέστησε σε αυτό το θυσιαστήριο να είμαι ο λειτουργός του ε, με τα χέρια και την βοήθεια και την αγάπη του Μητροπολίτου μας Κυρίου Κυρίου Κυρίλου, Μητροπολίτη Κηφισίας Αμαρουσίου και Οροπού και την καθημερινή του αγάπη που έχει σε μένα προσωπικά γιατί είμαι ιερέας από τα χέρια του και την αγάπη που δείχνει σε όλους τους αδερφούς της Ιεράς Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλου.